大家好，我是美食多。这道甜汤，爱美的女人要多喝，常喝气色好，小脸红扑扑，不做黄脸婆。每一个女人都想拥有一张漂亮的脸蛋，好气色，但现实生活中，却是皮肤粗糙、干燥，脸上长痘痘和色斑等。究其原因，还是因为气血不足。气血不足的女性，不仅容易引起皮肤问题，还会影响健康。所以有以上症状的女性需要补气血。俗话说：“药补不如食补。”最好的补气血方式就是通过饮食来调理。今天给大家分享的这道甜汤，是天然的补血库，具有补气血、活血调经的作用。首先，我们准备适量的生姜。相信不少女性都有积食的情况，吃饭之后来一片生姜，可以增强肠胃蠕动，促进胃酸的正常分泌。生姜中的挥发油含量丰富，还能缓解女性便秘症状，促进排便。坚持吃一段时间的生姜，能够有效的缓解积食的问题。如果你有失眠或者是睡眠障碍，也可以吃一段时间生姜。生姜能够促进神经系统，缓解压力大，有安神助睡眠的作用。如果不喜欢吃生姜，还可以用生姜泡水，能够促进血液循环，刺激足部穴位，缓解疲劳，改善睡眠质量。女性的身体弱。很容易受到寒风、冷气的侵袭，尤其是在经期期间，女性的免疫力下降，寒邪对血脉伤害最大。平时女性可以吃一片生姜，能起到温暖子宫、通利血脉的功效，能帮助女性温暖身体、温经活血。很多女性肥胖、是虚胖。是体内痰和水等代谢物质堆积导致的，在中医看来，这是气虚的症状。如果女性不是真正的肥胖，可以每天吃生姜来达到减肥的功效，可以去除体内的水和痰，达到瘦身的功效。生姜将它清洗干净之后，切成细丝，可以切得细一点。这样生姜的营养更容易释放出来。切好之后，先放入盘中。下面再准备适量的红枣。红枣当中的矿物质及蛋白质含量很丰富，除此之外，含有一定的果糖以及果酸。这类物质具有凝神的作用，有利于人体的睡眠。所以说，经常出现失眠的人可以吃一些红枣，可以改善睡眠质量，具有一定的安神效果。红枣还可以减轻人体的压力，防止睡觉时做噩梦。对于失眠多梦的人来说，吃红枣是比较适合的缓解症状的方法。很多女性在月经之后，都会选择使用红枣泡水喝。这是有科学依据的。红枣当中的微量元素比较多，尤其是其中的铁元素丰富，这是人体在合成血红蛋白细胞时必不可少的成分。所以女性在生理期的时候，可以选择红枣泡水喝。对于出现缺铁性贫血的病人来说，经常吃红枣或者红枣泡水喝。具有一定的治疗疾病的作用。红枣当中的营养物质相对来说比较齐全，还有利于人体血液的形成，能够有效提高人体的免疫力。红枣当中多种矿物质能够软化血管，防止老年人出现动脉硬化。红枣当中植物蛋白也比较高，不会给身体代谢增加压力，是比较健康的饮食。红枣还可以改善人体的气血，能够使皮肤变得红润，而且它的矿物质含量比较丰富，有利于保持皮肤的光滑
，美容护肤的作用比较明显。红枣清洗干净之后，用剪刀将它剪成小块，顺便去除枣核。枣核比较燥热，平时红枣煮汤的时候，是不适合将红枣一起放入锅中煮的。下面再准备三克的枸杞，吃枸杞对女人也是有很多好处的。枸杞中含有大量的花青素，对于女性具有美容养颜的作用，淡化色斑，防止色素沉着，还具有滋补肝肾的作用，有效的治疗腰膝酸软，养眼昏花，对于头晕目眩的症状有很好的改善作用。可以改善睡眠质量，预防失眠，保护大脑不受到有毒物质的侵害。平时生活中，我们也是可以经常吃枸杞的，用来泡水、煮汤的时候放上几颗都是非常不错的。现在把红枣、生姜、枸杞倒入锅中，加入适量的清水，开大火将水烧开。然后再转中小火煮上二十分钟的时间。朋友们、家人们，视频看到这里了，麻烦您动动您发财的小手，帮忙点一个免费的 like。对您来说只是举手之劳，对美食多来说可以高兴的睡不着觉。现在这个视频，就辛苦您帮美食多点赞转发一下吧。非常感谢大家的支持和鼓励。时间到之后，往里边加入适量的红糖，将红糖搅拌融化之后，再煮上五分钟的时间。下面准备一个鸡蛋，打入碗中，用筷子把鸡蛋搅散。锅中煮好了之后，用漏勺把这些残渣给过滤出来，不要。营养已经煮进汤中，这些食材就可以不要了。接着把煮好的汤倒进鸡蛋中，然后盖上一个盘子，将它焖上五分钟的时间。这样一碗简单糖水就煮好了。红糖和红枣都含有丰富的铁元素，可以补充身体所需的血红蛋白，帮助治疗贫血等问题。还可以温暖身体、抗疲劳、增强免疫力。喜欢的朋友就收藏起来试试吧。视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手，给我点个赞吧。点击我的头像，可以看到更多的美食视频。我们下个视频见啦！